L'édition de 23h sur BFM TV, merci d'être avec nous. L'actualité marquée ce soir par les incendies. D'abord près de Nîmes, une maison a brûlé, un pompier a été grièvement blessé dans un feu près d'autoroute A9 qui a ravagé une trentaine d'hectares. Une maison est aussi partie en fumée. Et puis en Ardèche, plus de 250 pompiers ont été mobilisés. 70 hectares partis en fumée à Saint-Marcel-les-Annonay. Nous serons sur place dans ce journal. L'épidémie sera très longue, prévient ce soir l'Organisation mondiale de la santé. Les experts du comité d'urgence ne semblent pas avoir le bout du tunnel. En France, d'ailleurs, ce sont plus de 1600 nouveaux cas qui ont été recensés rien que ces dernières 24 heures. C'est la pire semaine depuis le début du déconfinement. Alors, pour tenter de freiner la circulation du virus, le port du masque se généralise dans de plus en plus de villes en France, même en extérieur. Et puis, les applications chinoises représentent-elles un danger Donald Trump a annoncé vouloir interdire TikTok, prisé par les plus jeunes d'entre nous. Le président américain accuse les Chinois d'espionnage à travers cette application mobile. On en discutera d'ici un quart d'heure. Une trentaine d'hectares brûlés, un pompier grièvement blessé et près de 200 pompiers mobilisés. Un important incendie s'est déclaré cet après-midi près de Nîmes dans le Gard. Il a nécessité l'intervention de Canadair. Des dizaines de personnes ont dû être évacuées. C'est le cas de Didier. Sa maison est partie en fumée. Alexis Kunz avec Thibaut Cheminant. Cette maison n'est plus qu'un tas de ruines. En quelques minutes, les flammes ont tout ravagé. Le propriétaire parti faire des courses au moment de l'incendie a assisté impuissant à l'embrasement. Ces chiens qui étaient restés à l'intérieur ont par chance réussi à s'enfuir. Je me suis allé sur le dessus, du, sur une colline un peu au-dessus, où j'étais également coincé par la police, mais où j'ai vu de loin ce qui se passait. Et puis en une demi-heure de temps, la maison s'approchait, les flammes s'approchaient de ma maison, jusqu'à celle qu'elle s'embrase. En fait, on n'a plus aucun souvenir, plus de mémoire, plus rien. Quoi. On n'a plus rien. C'est quoi votre, votre sentiment ce soir Je suis effondré parce que je, je suis effondré, simplement. Cette maison est la seule à être partie en fumée. Une trentaine d'autres ont-elles pu être sauvées Le feu a démarré dans le courant de l'après-midi à proximité de l'autoroute A9 entre Millau et Nîmes. Il a ravagé au total 36 hectares de garrigues. Sur place, 204 sapeurs-pompiers ont été dépêchés, appuyés par des dash et des canadaires. Ce samedi soir, le feu est maîtrisé. Le feu était particulièrement virulent, la, la lutte a été féroce dans, dans la zone périurbaine. Euh, dans l'axe de propagation, on avait la zone industrielle de Nîmes. Euh, on a sauvé plus de 12 bâtiments industriels et des, des, des grands entrepôts de plus de 2 ou 3 000 mètres carrés. L'incendie a blessé 4 pompiers dont un grièvement. Les hommes du feu vont rester en alerte toute la nuit ainsi que ce dimanche. Le bilan avec le colonel Thierry Carré, directeur départemental adjoint des pompiers du Gard. Il était notre invité un peu plus tôt. Le feu est actuellement fixé. Le maîtrisé et là nous sommes sur des opérations de nettoyage de grande importance, de façon à sécuriser au maximum et à éviter toute reprise. C'est un travail qu'on va faire de façon très, très pointilleuse puisque dans le jour à venir, il est annoncé 3-4 jours de Mistral relativement fort. Donc on va faire très attention. C'est le vent d'ailleurs qui a favorisé le développement de ce feu cet après-midi Alors écoutez, il n'y avait pas forcément beaucoup de vent. Par contre, on avait des conditions climatiques extrêmement, euh, extrêmement propices à l'explosion des feux puisqu'il faisait 30 degrés avec une humidité très très faible. Et dans ces situations météo-là, on sait que toute source d'incendie euh, peut générer un feu important. Alors beaucoup hein, de euh, vos hommes, de vos euh, personnels ont été mobilisés pour venir à bout euh, de ce feu. Dans quelles conditions alors écoutez, aujourd'hui, quand il y a des conditions météo et pour les jours à venir, on avait un dispositif sur place, un dispositif de garde en caserne qui représentait plus de 500 hommes. Euh, on a eu euh, entre 15h et 16h, euh, 8 départs de feu, donc on a eu des simultanéités, c'est-à-dire qu'il a fallu euh, jongler sur plusieurs feux. Euh, et au total, on a fait 15 feux dans l'après-midi et sur euh, l'ensemble de ces feux, une grosse partie de notre potentiel humain matériel a été, euh, a été engagé. Et sur le feu de Nîmes, en plus, on a eu des renforts de moyens aériens, de Canadair et, et de Dash. On va revenir sur la multiplication de ces feux parce que c'est une période particulièrement compliquée et si j'ai bien compris à fortiori cette année, juste on, on parlait de, de la violence de ce feu, plusieurs de, de vos collègues ont été blessés dans cet incendie alors écoutez, quand vous travaillez par 40 degrés, quand vous faites des feux par 40 degrés avec 15% d'humidité, les conditions de lutte sont humainement extrêmement utiles. C'est physiologiquement très astreignant. Et on a effectivement eu quatre blessés qui sont principalement des coups de chaleur. Et l'un d'entre eux a fait un malaise beaucoup plus grave que les autres et a dû être hospitalisé. On a des nouvelles rassurantes ce soir, mais il est toujours à l'hôpital. Donc un personnel, un de vos personnels euh, grièvement blessé, hein, tout de même ce soir, euh, des maisons également euh, évacuées, dont une brûlée. Les habitations ont été concernées hein, par cet incendie. 
Oui, alors effectivement, il y a une habitation qui a, été qui a été brûlée, on a plusieurs petites dépendances qui ont été endommagées. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est parisé à descendre une quarantaine d'habitations, et y compris une zone artisanale et industrielle avec de nombreux entrepôts et de nombreuses sociétés qui ont, qui ont été menacées directement par le feu et que l'on a pu défendre et sauver. Il n'y a aucun dégât sur, ces, sur, ces part sur cette partie-là. Est-ce que le risque d'incendie est, est plus important cette année que d'autres Vous parliez de huit feux partis simultanément cet après-midi oui, bah c'est les conditions qu'on a dans la zone sud quasiment tous les étés. Vous savez que lorsqu'il fait très chaud, que l'humidité est basse et que vous rajoutez du vent, les conditions d'éclosion sont importantes. Et là, dans ces conditions-là, toutes les, toutes les sources d'ignition vont donner des feux ou une forte probabilité de donner des feux. C'est pour ça que la stratégie nationale, c'est ce qu'on appelle l'attaque des feux naissants. Il y a priorité à l'attaque des feux naissants de façon à éviter que des départs de feux dégénèrent. Et quand vous avez plusieurs feux qui partent en même temps, à un moment donné, vous êtes, vous êtes quel que soit le, le les moyens que vous mettiez en œuvre, à un moment donné, vous êtes en limite hein, et, euh, et vous avez des feux parce qu'ils sont placés dans des endroits qui sont difficiles d'accès, euh, qui, qui peuvent dégénérer. Mais euh, on, on, a, on a un nombre important de feux euh, qui sont arrêtés. Euh, C'est près de 95% des feux dont on n'entend jamais parler tous les étés. Voilà. On a des conditions, euh, des conditions qui, sont, qui sont là euh, dues, euh, dues à 4 jours ou à 5 jours de distrait qui sont annoncés, qui Merci. vont être très compliqués. Et donc partout en France, du nord au sud, les pompiers sont en alerte maximale face au, au risque d'incendie. Ce soir, les efforts se concentrent aussi en Ardèche où un feu a ravagé près de 70 hectares. Le feu s'est déclaré dans l'après-midi à Saint-Marcel-les-Annonay. Près de 300 pompiers ont été mobilisés. Les précisions sur place de Mathias Tesson. Jusqu'à 280 pompiers mobilisés au plus fort de l'incendie, ici à Saint-Marcel, les Annonais. Un incendie qui s'est déclaré aux alentours de 13h30 ce samedi, dont l'origine à ce stade demeure inconnue. Et à cause des conditions météo, une très forte chaleur et du vent, eh bien ce feu il a pris très très vite. Il a ravagé, selon le dernier bilan, près de 70 hectares de forêt. Des habitations ont dû être évacuées. Des habitants aussi, forcément, qui le temps de l'incendie ont été relogés dans la salle polyvalente en attendant de pouvoir réintégrer leur domicile. La bonne nouvelle du soir, elle est double. D'abord, il n'y a pas de victimes, pas d'habitation détruite et puis surtout, le feu est désormais circonscrit. Le feu est fixé, mais ça ne veut pas dire que les pompiers arrêtent de travailler. Les pompiers continuent d'être mobilisés. 60 d'entre eux vont rester mobilisés la nuit pour eh bien, rester vigilants. Et puis demain, ils vont aussi traiter, continuer à traiter les, les reprises de feu hein, pour éviter que cet incendie ne reparte ici à Saint-Marcel, les Annonais. Mathias Cesson avec Caroline Lenestour. Et dans ces conditions, attention, hein, ce soir encore entre la Côte d'Or, le Doubs et jusqu'à la Drôme. 13 départements, vous le voyez sur cette carte, sont placés en vigilance orange pour la canicule. La Loire, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche ainsi que le Rhône sont également placés eux en vigilance orange pour les orages, parfois violents hein, selon Météo France. L'OMS ne s'attend pas à ce que la pandémie officiellement en cours depuis cinq mois se termine prochainement. Elle sera très longue, disent même les experts du comité d'urgence réuni depuis hier à Genève pour justement réévaluer la pandémie. La crise, le, risque, pardon, le risque posé par le Covid-19 reste très élevé. Ah oui, c'est le cas en France notamment comme ailleurs et c'est au cœur de l'été que ces chiffres de l'épidémie repartent à la hausse. Regardez les ces chiffres, ces dernières 24 heures, la France a enregistré plus de 1600 nouveaux cas de contamination, 1628 exactement. C'est tout simplement la pire semaine alors qu'on n'est que samedi depuis le tout début du déconfinement le 11 mai dernier. Bonsoir Bruno Megarman, vous êtes chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière ici à Paris. D'abord votre réaction au signal d'alerte maintenu en quelque sorte de l'OMS qui dit que cette pandémie sera très longue. Ça veut dire quoi selon vous très longue alors, il est difficile, bien sûr, de répondre exactement à la, à la question. En tout cas, euh, le virus circule partout euh, sur la planète, euh, avec un niveau euh, extrêmement élevé sur le continent américain et maintenant dans l'hémisphère sud. À l'inverse, en Europe, euh, la circulation se fait à un niveau beaucoup plus bas. En fait, nous sommes encore dans le premier, la première vague épidémique au niveau mondial puisque si on imagine la courbe épidémique sous la forme d'une cloche, nous sommes encore dans la phase ascendante. Et on estime à peu près à un million de nouveaux cas de contamination chaque semaine. Donc la première vague, nous y sommes encore, vous le dites, encore en pente ascendante. Oui, Est-ce que cette oui, seconde vague que l'on craint depuis maintenant des mois va arriver euh, peut-être à l'automne 
Alors, euh, en France, euh, la situation actuelle est, on va dire, euh, plutôt euh, calme. Le, le, la circulation du virus est plutôt basse, même si, bien sûr, les derniers indicateurs euh, précoces montre qu'il y a une certaine, euh, un certain frémissement ou progression, avec, comme vous l'avez dit, plus de 1000 nouveaux cas euh, par jour euh, depuis euh, quelques jours. Euh, le niveau est bas et effectivement, euh, euh, on va dire, il faut être un tout petit peu vigilant car il progresse et cette progression pourrait éventuellement se traduire par un nombre plus important euh, de personnes gravement infectées euh, et un, de, de, un nombre plus élevé d'admissions en réanimation. En fait, euh, euh, même si le virus n'est pas... Professeur, 1628 oui, cas, euh, est-ce que c'est source d'inquiétude Et est-ce que vous, dans vos services de réanimation, vous le voyez déjà ou pas encore Alors, en fait, lorsqu'on regarde les chiffres de pers des personnes admises euh, en réanimation, euh, il y a deux catégories euh, de patients qu'il faut bien distinguer il y a euh, la majorité des patients qui sont en fait des patients qui ont été infectés euh, au cours euh, de la période de mars-avril 2020 et qui sont actuellement traités essentiellement pour les séquelles du Covid-19 et dont la majorité s'améliore et quitte euh, la réanimation. Et puis à côté de ce groupe majoritaire, il y a un petit groupe de patients euh, qui lui correspond à des personnes nouvellement infectées, essentiellement au cours du mois de juillet, et qui, et qui lui est en augmentation. Même s'il reste relativement limité, il est en augmentation. Ainsi, à Paris, euh, dans les hôpitaux de l'assistance publique, nous avons à peu près une trentaine de patients qui ont été nouvellement infectés et qui sont hospitalisés pour des formes graves de Covid-19, dont la majorité sont intubés et ventilés de façon artificielle. Docteur Megarman, vous, savoir... vous, rest... vous terminez et puis on va justement parler ensuite de, de, peut-être du port du masque. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Quelle est la situation que vous terminiez sur, sur la situation dans les, les services de réa d'Île-de-France de, de, Oui, j'allais dire que euh, euh, la majorité de ces patients qui sont en réanimation, en fait, ont contracté le virus en métropole, essentiellement dans des clusters intrafamiliaux. Donc ceci montre évidemment la nécessité d'être extrêmement vigilant. Alors dans ce contexte, peut-être que la solution, c'est celle qu'adopte en ce moment de plus en plus de villes françaises. Hein, les maires euh, émettent de plus en plus d'arrêtés pour un, un, obliger au port du masque dans les espaces publics, même extérieurs. Les préfets également, ils sont autorisés depuis samedi. C'est le cas euh, au Touquet. On va prendre la direction du Pas-de-Calais où sortir masqué est devenu obligatoire depuis ce matin. Ouais, c'est une bonne chose, oui. Ça devrait être obligatoire partout. C'est une question de, de respect des gens et de, de protection de soi-même et des autres. En extérieur, là où il y a du monde, mais là où il n'y a personne, c'est un peu inutile. Mais euh, s'il si, euh, si faut le mettre euh, quand il y a du monde, oui, il faut le mettre. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Hein. Euh, pas de souci, moi ça ne me gêne pas. Je suis pour, mais c'est vrai que dans les bars, les restaurants, tout ça, c'est un peu paradoxal. Parce qu'on bah, l'enlève pour manger, donc bah, on le met, mais on l'enlève. Donc je ne sais pas si si c'est nécessaire en fin de compte. Mais après, dans la rue, tout ça, oui, je pense que c'est bien. Docteur Megarban, c'est la ville qui, euh, de plus en plus, euh, oblige à porter le, le masque même à l'extérieur. C'est une bonne chose C'est la solution Alors, c'est difficile de dire, bien sûr, si c'est la solution euh, ou pas au problème. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre quelles sont les modalités de transmission du virus. Euh, la transmission se fait essentiellement euh, en cas de rassemblement de personnes venant d'horizons différents, dans un lieu clos, c'est-à-dire où il y a peu euh, d'aération, euh, en, en présence d'un contact relativement étroit et prolongé, sans possibilité de distanciation sociale. Donc ces, ces conditions se font essentiellement dans les lieux publics clos. C'est pourquoi le, masque est, euh, le port du masque est obligatoire dans ces lieux. À l'inverse, évidemment, lorsqu'on marche dans la rue, là, il y a euh, du vent, et donc, euh, les, la transmission est, est beaucoup plus exceptionnelle. Maintenant, évidemment, dans certains quartiers, dans certaines rues étroites, là où il y a beaucoup d'activités touristiques, il se pourrait que l'on puisse reproduire les conditions d'un lieu clos. Et donc, effectivement, dans ces lieux-là, euh, il est possible que le port du masque soit d'intérêt. À l'inverse, le généraliser partout à l'extérieur, à mon sens, ne présente pas d'intérêt en termes de santé publique, si ce n'est homogénéiser la pratique, encourager évidemment, euh, en raison de l'obligation, au port du masque.
On, il y a des débats en ce moment euh, au, au sein même de la communauté médicale. Alors, il y en a depuis le début, hein, il faut bien le préciser. Mais euh, on a beaucoup parlé de l'immunité collective. Euh, et un de vos collègues, Eric Combe, le chef du service des maladies infectieuses à la pitié salpêtrière, estime qu'il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux, à condition évidemment qu'ils ne voient pas leurs parents et leurs grands-parents. Est-ce que pour vous aussi, il faut finalement laisser les jeunes vivre, les laisser faire la fête, comme on peut le voir sur certaines images, les laisser se contaminer pour atteindre un minimum d'immunité collective Alors, euh, on va dire, euh, euh, le problème, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est si on laisse se propager le virus, euh, notamment parmi les jeunes, nous n'avons aucune garantie que cette transmission ne se fasse pas après entre les jeunes et les personnes plus âgées ou les personnes à risque en raison de, des comorbidités. Alors, euh, euh, nous avons une preuve, en fait, que ce système n'est pas idéal. Euh, en Suède, euh, euh, il n'y a pas eu de, de confinement, et effectivement, on a tablé sur la circulation spontanée du virus pour acquérir une immunité collective. Alors, on peut en tirer un bilan. Premièrement, l'immunité collective n'est pas si élevée, elle est à peine supérieure à ce que l'on a en France, donc... Euh, le problème n'est pas réglé. Et deuxièmement, euh, euh, les, du, de, de la bouche des épidémiologistes qui ont euh, conseillé euh, cette méthode, eh bien, le nombre de décès rapporté à la population suédoise est finalement beaucoup plus élevé dans, que beaucoup de pays européens où euh, le confinement a été imposé. Donc, je ne crois pas que ce soit la solution. En tout cas, ce n'est pas la stratégie qui est adopté actuellement en France, et ça m'étonnerait qu'il y ait une unanimité pour euh, revenir en arrière. Bruno Megarban, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Larry Boisière, c'est à Paris. Depuis des décennies, vous le savez, c'est toujours le même refrain autour du 1er août. On y est, ça y est, le chassé croisé a bel et bien eu lieu. Donc sur les routes cette année, 760 km d'embouteillage hein, au plus fort de la journée. Il aura fallu faire preuve de patience pour arriver à destination. Et le point de chute, c'est pour beaucoup de Français. Le camping, reportage à, à Bourneuf en Reds, en Loire-Atlantique, avec Christo... Cédric Manet et Christophe Carnino. Allez, Après plusieurs heures de voiture, cette famille originaire du Mans prend possession de son bungalow pour une semaine de vacances. Pour Céline, Stéphane et leur fils, l'heure est à l'inspection du lieu de villégiature. Non, tout, est, tout est nickel, c'est impeccable. D'ordinaire habitués au camping en tente, ils ont cette fois opté pour un mobilhome en raison du contexte de Covid-19. On a choisi d'aller en bungalow. Parce que bah là, il faut tout désinfecter il faut, euh, et on préfère être là. Euh, par rapport à la crise sanitaire, on est mieux. Euh. Bah là, déjà, il n'y a pas de tente à monter. J'ai l'avantage. On perd moins de temps. Là, il fait beau. Donc, des fois, on arrive, ça nous arrive de monter la tente sous la flotte. Donc, euh, c'était moins agréable. En vacances. Une fois l'installation terminée, place à l'apéro. Un vôtre. <rire> et à la visite de courtoisie de la directrice du camping. Bonjour. Salut. Salut. Ça va ah oui. Bon alors, bien installé Ouais, ça vient, c'est C'est bon, t'as regardé, tu prends plus rien au niveau non, de Non, c'est bon, nickel. Et pour ces vacances, l'hygiène est plus que jamais une priorité. C'est-à-dire qu'il faut rassurer, rassurer et encore rassurer les gens. Et puis effectivement, nous au niveau de l'équipe, on a renforcé parce qu'il faut euh, bien évidemment euh, faire attention à tous les points de contact qu'on ne faisait pas forcément avant. Donc toutes les poignées, les poignées de placard, les poignées de porte. En cette période de grands chassés croisés, les arrivées de nouveaux clients se succèdent tout comme les départs. Dernier préparatif et dernier coup de ménage pour cette famille rennaise. Sophie, Fred et leur fils ont pu en profiter, mais ces vacances restaient particulières. Au niveau du camping, il y a eu quand même deux ou trois soirées et qui permettaient euh, voilà, cette convivialité quand même malgré euh, la distanciation obligée. Un lavabo sur deux, un visite sur deux, euh, ça choque un peu quand on connaît les lieux. Euh... Voilà, c'était inhabituel. Quoi. Une fois les bagages bouclés, le plus dur reste de tout faire rentrer dans le coffre avant de reprendre la route direction leur domicile. Et sur la route des vacances, eux n'ont pas chômé. Les gendarmes, les forces de l'ordre, policiers également, sont restés mobilisés aujourd'hui. Ceinture attachée, distance de sécurité, vitesse. Alexa Prunier avec Benjamin Cuneo et Hugo Marseille. D'un geste de la main... Ce gendarme fait signe à l'automobiliste de s'arrêter. Tout paraît correct. C'est parfait, au revoir, bonne journée. Euh, juste une chose, le petit qui est derrière. Hormis un petit détail qui n'échappe pas à l'officier. Le réhausseur n'est peut-être pas encore adapté à sa taille. Une fois certaines consignes rappelées, 
la famille peut repartir. Ce matin, sur le péage de Saint-Arnoux, c'est une opération de contrôle pour ce jour de départ, avec un objectif, assurer la sécurité des vacanciers. On contrôle principalement l'arrimage des véhicules, la lisibilité des plaques, les causes de distraction du conducteur. On constate énormément d'enfants à l'arrière non attachés, voire mal attachés. Alors les automobilistes le justifient par la longueur du trajet ou l'ennui des enfants, mais ça reste des règles qu'il faut impérativement respecter. Sur la route, des collègues gendarmes au milieu de la circulation sont également présents pour s'assurer de la bonne conduite des automobilistes. Les agents doivent faire attention aux moindres détails pouvant causer un accident. Mon but va être d'observer à travers l'habitacle des autres automobilistes, voir s'ils sont au téléphone, euh, si on peut voir aussi les distanciations de sécurité, euh, tout ce qui est ceinture de sécurité aussi, et donc après bah, de contrôler ou bien de faire des signes aux gens qui... Euh, un petit peu limitation de vitesse. Des opérations de contrôle qui vont se poursuivre tout le week-end. 5 millions de Français sont attendus sur les routes. Les plus jeunes qui nous regardent connaissent forcément cette application qui a cartonné pendant le confinement. TikTok, qui permet de faire des petites vidéos, souvent en musique, Elle sera bientôt interdite aux états unis C'est ce qu'a annoncé Donald Trump. Oui, et ce qui pose problème, eh c'est que cette application appartient à un groupe chinois. Le président américain estime qu'il pourrait y avoir de l'espionnage de la part de Pékin. Les précisions de notre correspondante à New York, Lubna Anaki. C'est ce qu'affirme Donald Trump et son administration. Il redoute que les renseignements chinois puissent avoir accès aux données privées des utilisateurs américains de TikTok. Ils sont plus de 80 millions. D'ailleurs, il y a plusieurs mois, le gouvernement américain avait demandé à tous ses employés de ne pas utiliser l'application. Donald Trump évoque donc un risque de sécurité pour justifier sa décision d'interdire TikTok aux états unis Hier, une autre possibilité avait été évoquée par la presse américaine qui affirmait que des entreprises américaines dont Microsoft seraient en négociation pour racheter TikTok. L'idée étant de la séparer de sa maison mère chinoise, mais l'information n'a pas été confirmée par Microsoft. Cela faisait déjà plusieurs mois que Donald Trump menaçait le réseau social. Il s'en était notamment plein après que des milliers de jeunes ont utilisé TikTok pour saboter l'un de ses meetings de campagne en juin dernier. En tout cas, hier en principe, le président avait dit qu'il signerait aujourd'hui l'interdiction de TikTok. Pour l'instant, toujours rien. Et cette affaire illustre une nouvelle fois les tensions continues entre l'administration Trump et la Chine. Il y a plusieurs mois, c'est une autre entreprise chinoise qui avait été mise sous pression par les Américains, le géant des télécoms Huawei. En plateau pour en parler avec nous, François Durper, consultant états unis BFM TV, et Raphaël Balenieri, spécialiste technologie aux échos. Alors cette application de TikTok, elle s'adresse à un public jeune, on l'a compris. Euh, grosso modo, hein, ça ressemble un peu à Snapchat dernièrement. Euh, quel est le problème Est-ce qu'il y a vraiment un danger technologique euh, le problème, en fait, c'est que ça appartient à un groupe chinois, Biden. C'est un groupe qui est basé à Pékin, un des plus gros euh, de, de Chine. Euh, et, et évidemment, il y a un, euh, la, un, un problème potentiel sur voilà, une récupération des données euh, par cette entreprise chinoise. C'est ce que craint Donald Trump aujourd'hui. C'est un gros réseau social chinois, 800 millions d'utilisateurs dans le monde, 80 millions aux états unis euh, Donc voilà, c'est important et il y a potentiellement un risque. Une crainte justifiée par quoi, justement Pourquoi est-ce qu'il est-ce qu'il y a déjà eu des, des, des failles sur ce réseau social bah, Récemment, il y a une étudiante américaine qui a parlé dans une vidéo TikTok de la communauté Ouïghour qui est euh, subi énormément de discrimination euh, en Chine et son compte a été supprimé euh, dans des circonstances un peu bizarres. Donc ça a mis un peu euh, voilà, une pièce dans la machine. Aujourd'hui, on se demande en effet dans quelle mesure Biden se pourrait contrôler euh, TikTok et rapatrier des données. En fait. François, il y a l'espionnage, il y a les fraudes. Euh, mm. C'est un peu le thème récurrent ces derniers jours de, euh, de Donald Trump qui a d'ailleurs évoqué un éventuel report des élections avant de, de revenir là-dessus justement par risque de, de, de fraude. Euh, C'est un peu son cheval de bataille, la lutte contre les technologies qui ne sont pas américaines. Oui, la guerre froide entre la Chine et, et les états unis c'est une cyberguerre froide et c'est pour le contrôle du cyberespace américain. Euh, la, la question, c'est la récupération des données. Quand vous allez euh, sur cette application, est-ce que vos données, est-ce que vos, votre mail, est-ce que euh, éventuellement euh, votre code confidentiel peut être récupéré par... Euh, par exemple, le Parti communiste chinois. Ce sont les propos de Mike Pompeo, le secrétaire d'État, au début du mois. Euh, et puis, pour beaucoup de républicains, il y a l'idée que c'est le cheval de Troie. 
cette entreprise de la Chine, cheval de Troie, parce que il y a effectivement certains spécialistes de diplomatie qui disent on est dans le piège de Thucydide, on est dans deux puissances qui rivalisent pour être la première puissance du monde. Euh, D'un côté les états unis donc la puissance installée, et puis de l'autre côté la Chine, la puissance émergente, un peu comme la guerre de Péloponnèse avec euh, Sparte et Athènes. Et là donc on est dans une zone de tension très forte et cette zone de tension elle est autour de la technologie. Alors ça c'est pour TikTok, il y a aussi derrière les TikTokers qui sont les jeunes américains parce que là Donald Trump fait d'une pierre deux coups, d'un côté il dit à ses électeurs regardez je remporte une victoire contre la Chine, alors soit cette entreprise va être vendue, soit il va forcer la vente, hein, soit il va l'interdire probablement pas l'interdiction de TikTok, ça ferait quand même beaucoup de bruit, mais il peut aussi euh, se dire regardez, je mets un peu au pas cette jeunesse américaine qui vote ou qui ne vote pas, ces TikTokers qui ont quand même pollué mon premier meeting. Je veux dire, hein. il, il a ouais. subi oui. euh, l'effet pervers de TikTok, on, oui. on explique juste, il euh, y, oui, y a oui, eu un appel à réserver des places oui. pour son premier meeting de, oui. de, de campagne, mm -hmm. euh, par des jeunes qui... Finalement, on n'y allait pas. Exactement. Résultat, la salle était quasi vide. Ouais, C'était des TikTokers qui étaient aussi dans, le, dans, ce, dans ce, cette culture K-pop. Hein. Beaucoup de, de gens connaissent, beaucoup de, de jeunes connaissent. Et, et qui, effectivement, eh bien, ont pollué son premier meeting, qui devait quand même relancer sa campagne. Alors, on sait que Donald Trump, il a quand même la défaite pas trop facile. Il s'en souvient. Et, et là, c'est une manière de dire, bon, ben, je vous prive de votre joujou technologique. Hein. Moi, de toute façon, je suis sur Twitter et euh, je vous prive de TikTok. Le Donc, vote des jeunes, c'est important pour Trump Alors, le vote des jeunes, c'est important dans le sens où ils ne vont pas voter pour Donald Trump, ils voteront plutôt pour Joe Biden et ils se mobilisent aujourd'hui massivement pour Joe Biden. C'était une question. Est-ce que ces jeunes qui se sont mobilisés pour Sanders dans l'élection primaire allaient se mobiliser pour Joe Biden, qui est quand même pas euh, celui qui va faire déplacer des foules de jeunes aux états unis Et là, on est en train de constater dans les enquêtes d'opinion que ces jeunes, eh bien, massivement disent on va voter anti-Trump. Donc c'est effectivement pour Donald Trump, eh bien, euh, d'une pierre deux coups. Hein. Il s'attaque un peu à cette jeunesse américaine anti-Trump et il s'attaque à la Chine en disant c'est du patriotisme économique, c'est une victoire contre la Chine. Rappelez-vous que lundi, on est trois mois avant la prochaine élection. Oui, les échéances. Et en tête, Raphaël Balinieri, cette menace d'interdire TikTok, ce n'est pas la première fois. L'Inde également l'a fait oui, l'Inde a banni euh, le mois dernier une soixantaine euh, d'applis, de toutes chinoises. Euh, donc dedans, il y avait notamment euh, WeChat, qui est euh, en gros le Facebook euh, chinois. Mais il y avait aussi euh, TikTok. Là, c'est pour des raisons euh, vraiment différentes. En fait, il y avait eu un affrontement euh, militaire euh, à la frontière qui s'est soldé par, euh, par des morts. Donc euh, c'était vraiment un pic de tension euh, énorme entre euh, la Chine et, et l'Inde. Et c'est donc dans ce contexte que du coup, euh, TikTok avait été euh, interdite en, en Inde. Euh, là aussi, c'était vraiment un, un, un sacré coup pour une appli, hein, parce que... Euh, les géants chinois des technologies euh, espèrent tous se développer euh, en Inde. Alibaba y est très présent, mm -hmm. Huawei aussi. Euh, et donc là, euh, c'est un deuxième contre-coup pour, en ce pour TikTok. En ce qui concerne TikTok, on a un peu du mal à comprendre ce qu'il pourrait y avoir de mal quand on regarde un petit peu les vidéos qu'il y a dessus. C'est beaucoup de jeunes qui dansent, qui s'amusent, qui font des, des défis, des challenges. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à craindre derrière cette application aujourd'hui Et peut-être qu'il faut le dire aux jeunes qui l'utilisent aussi chez nous je pense, je pense qu'en fait c'est plus large. Euh, là, Donald Trump euh, en fait veut contrer euh, la montée euh, en puissance technologique euh, de la Chine. Il fait aujourd'hui avec TikTok et les réseaux sociaux ce qu'il fait avec euh, Huawei et la 5G. Il a complètement euh, bloqué Huawei du marché américain de la 5G. Ils font un lobby énorme pour bloquer Huawei aussi ailleurs en Europe. Euh, et donc le sujet, c'est euh, les États-Unis, première puissance mondiale, un grand champion euh, technologique, Microsoft, les GAFAM. Et tout d'un coup, on voit cette Chine qui émerge sur les nouvelles technologies et donc il faut contenir euh, cette montée en puissance. En un mot, François euh, Oui, réponse aussi à, à Fanny sur sa question. C'est qui contrôle l'économie du monde aujourd'hui C'est celui qui connaît le mieux les consommateurs. Et donc celui qui connaît le mieux les consommateurs, c'est celui qui est capable d'aller capter leurs données. Et, et, et donc un adolescent qui va sur cette application, il donne un nombre incroyable de renseignements et Donald Trump, il ne veut pas que ces renseignements tombent du côté des Chinois. Euh, tout simplement parce qu'il veut garder le contrôle de l'économie mondiale. Les, les réseaux, vraiment en 30 secondes, les réseaux sociaux pour Trump, dans une campagne, c'est aussi important. C'est un peu ce qu'il a fait élire aussi euh, il y a 4 ans. Exactement. Twitter a joué un rôle considérable dans la campagne. D'ailleurs, il est en, en guerre là, contre TikTok. Il est aussi en guerre contre son propre réseau Twitter, puisque vous vous souvenez que dans un premier temps, Twitter avait dit... bon. 
personnage public, vous avez le droit de dire un peu ce que vous voulez. Il y a une, une exemption un peu pour les gens qui sont euh, élus et qui ont plus de, de 100 000 euh, followers. Mais euh, finalement, il a changé un peu d'avis Twitter lorsque Donald Trump a fait ce fameux tweet sur le vote par correspondance en disant « Attention, le vote par correspondance, ça peut être de la fraude ». Et là, Twitter a dit « Attention à ne pas transformer cette élection américaine parce que ça, c'est du fake news ». Il n'y a pas de lien entre le vote par correspondance et la fraude. 23h30, vous regardez BFM TV. Merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, l'actualité est marquée ce samedi par les incendies près de Nîmes. Une maison a brûlé. Un pompier a été grièvement blessé dans un feu qui a pris près de l'autoroute A9, ravagé une trentaine d'hectares. Une maison est partie en fumée. Et puis en Ardèche, ce sont les pompiers qui ont été mobilisés. 70 hectares par partis en fumée également dans le village de Saint-Marcel, les Annonnés. L'épidémie sera très longue, prévient ce soir l'OMS. Les experts du comité d'urgence semblent ne pas voir le bout du tunnel. En France d'ailleurs, plus de 1600 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. C'est la pire semaine depuis le 11 mai dernier. Alors est-ce la solution ou pas En tout cas, de plus en plus de villes imposent le port du masque, même en extérieur. Et puis, difficile saison estivale pour les professionnels du tourisme en France. Les hôteliers en particulier, à peine plus de 50% de taux d'occupation, un quart de moins que l'été dernier. Les détails dans cette édition. Santé donc et cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé. La pandémie de Covid-19 sera probablement très longue. Un comité d'urgence s'est d'ailleurs réuni pour la quatrième fois depuis hier pour évaluer la situation sanitaire dans le monde. Et dans ce contexte, de plus en plus de villes décident de ne plus réserver les masques aux espaces clos. Dans l'espace public aussi, ils se généralisent. C'est le cas notamment en Touquet, dans le Pas-de-Calais. Sortir masqué est obligatoire depuis ce matin. Reportage sur place. Mathieu Guillot avec Christophe Carnino. Opération prévention pour ces policiers municipaux dans le centre-ville du Touquet. Surtout que je l'avais oublié, j'étais leur chercher. On n'y pense pas tout le temps, c'est vrai, mais c'est les habitudes à prendre. Depuis aujourd'hui, plusieurs rues de cette station balnéaire sont concernées par le port du masque obligatoire. Mais le mot d'ordre reste la pédagogie. Plutôt que de verbaliser systématiquement, la consigne donnée est de distribuer des masques à ceux qui n'en auraient pas. Une mesure bien reçue par la majorité des habitants. Depuis la fin du confinement, on gardait le masque pour une grande partie des, des gens. Une généralisation du port du masque qui rassure également les nombreux touristes présents en ce mois d'août. C'est pas dérangeant, il euh, faut le mettre, c'est tout. Hein voilà, donc pour. Okay. Ouais, pour aussi, ouais, ouais, pas de souci, moi ça me gêne pas. Reste pour certains à prendre les bons réflexes malgré les fortes chaleurs actuelles. On va dire que c'est contraignant les cinq premières minutes, mais après très vite on s'y habitue, il oui, n'y a, a pas de problème. C'était moins choqué, mais hier c'est vrai que c'était un peu contraignant. Mais bon après, euh, si tout le monde se protège, si tout le monde joue le jeu, euh, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Le front de mer du Touquet-Paris-Plage n'est cependant pas concerné par la mesure. La municipalité jugeant que cela aurait été disproportionné. Évidemment, sur la plage, dans les dunes et en forêt, on peut se promener sans masque et profiter du bon air de la Côte d'Opale. Par contre, quand on est sur le marché ou en cœur de ville où il y a une forte promiscuité, il faut se protéger et protéger les autres. En cas de non-respect du port du masque, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Docteur Sebag, bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Tout d'abord, pour commencer, cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé qui parle d'une pandémie très longue, très longue, ça veut dire combien de temps Écoutez, d'abord, elle fait face à une réalité. Quand on regarde les chiffres, le nombre de morts, il approche les 700 000 au niveau mondial. Je rappelle que c'est une pandémie. Et qui veut dire pandémie veut dire à peu près... Tous les pays, tous les pays sont touchés. Si on regarde, alors, combien de temps, si vous voulez, combien de temps, il est très difficile de dire combien de temps. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce virus, il circule toujours. Et si on regarde notre pays et si on regarde la France, on était il y a trois semaines à peu près à 400 nouveaux cas par jour. On a dépassé les 1600, 1700 hier, ça a été la, la pire journée. Et ça, c'est uniquement les cas détectés. Donc la réalité, elle est supérieure. Le virus est toujours là, le virus circule. Et donc, quand il circule, alors, subrepticement, on a une augmentation dans les hôpitaux parce qu'on nous dit, c'est vrai que c'est la plupart, quand on regarde les chiffres, c'est plutôt des jeunes entre 15 et à peu près 35 ans euh, qui sont touchés. Souvent des cas, euh, des gens qui ont très très peu de symptômes asymptomatiques, mais ils sont malgré tout contaminants. Ils peuvent contaminer des personnes à risque, des personnes âgées. 
dans le risque est là. Et pourquoi ce, ces, chiffres, ces chiffres augmentent Vous savez, il y, y a trois raisons principales. Le relâchement, le relâchement, il joue un rôle très important. On a vu, on a vu ces images un petit peu partout euh, de réunions avec une, une promiscuité absolue où il n'y avait pas de respect, pas de port du masque. Donc ça, le relâchement, le deuxièmement, il y a des cas importés. C'est vrai que les contrôles dans les aéroports, ils sont très laxistes. Et même malgré ce qui a été dit, j'ai quelques témoignages sur des gens qui arrivent de pays qui faisaient partie de la liste d'ailleurs de ces 16 pays, qui n'ont pas du tout été contrôlés à Roissy. On leur fait remplir simplement un petit papier. Aucun test n'a été demandé, ni en amont, ni demandé de faire un test, un test sur place. Et, et, et si vous voulez, ça c'est les, les cas importés. Et, et ensuite, si vous voulez, c'est qu'on est en période estivale et qu'il y a des mouvements de population extrêmement importants. Hein, c'est -ce des que, millions de personnes qui se déplacent. Est-ce euh, que c'est est 1600, oui. 1628 nouveaux cas en 24 heures d'ores et déjà la semaine détecté, la plus grave Détecté. 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 Et il faut et le préciser, vous avez raison. Est Justement, est-ce que ça supérieure. vous surprend non, ça ne me surprend pas, parce que je vous dis ces trois raisons. Vous avez des gens qui sont déplacés de la région parisienne ou d'ailleurs des, des zones qui étaient plus, plus infectées vers des zones qui étaient beaucoup moins infectées dans l'ouest de la France ou dans la région PACA. Et effectivement, statistiquement, ce virus circulant toujours, beaucoup. Vous savez, la problématique de ce virus, c'est les asymptomatiques. Les asymptomatiques, je rappelle qu'il y a plus de 25% des gens qui n'ont aucun symptôme, mais qui ont le virus et qui peuvent contaminer, et qui ne ressentent effectivement rien. Alors c'est vrai aussi que la plupart des gens, parce que c'est plus eux qui sortent, une sorte de libération pendant les vacances, et qu'ils ont, ils ont peu, de, peu de symptômes, ils font pas de formes graves, mais les formes graves peuvent arriver. Je vous rappelle quand même que subrepticement, il y a une petite augmentation en termes d'hospitalisation. Il y a des, nou, des, des nouveaux cas qui arrivent en réanimation. Alors on n'est pas comme au mois de mars ou au, ou au mois d'avril. Et si vous voulez, si, si on doit prendre un point positif, je sais que mon, mon, mon patron, mon chef de service, Eric Com, dans mon département, la pitié salpêtrière, c'est vrai que ça va être plus de gens immunisés, mais on est quand même loin de l'immunité, l'immunité collective. Malgré tout, ces gens peuvent contaminer des personnes à risque. Et, le, et, et, et vraiment, c'est ce qui nous fait extrêmement peur. On ne veut pas fouler. Docteur, on veut vous pas parlez de votre collègue Eric Com. Est-ce qu'il faut laisser oui. les jeunes se contaminer, comme il le dit dans le mais, Parisien mais, ce matin mais il y a un moment, qu'est-ce que vous voulez faire quand, quand vous voyez, alors on peut voir la France, on a vu des images, j'ai vu les images qui, de cette manifestation en Allemagne. Qu'est-ce que vous voulez faire pour arrêter des milliers de personnes Vous n'allez pas, pas lancer des grenades lacrymogènes. Mais, mais, mais il ne faut pas, ce n'est pas quelque chose... Le, le, je vous dis, la seule chose positive, c'est bon, il ben, y aura des gens qui sont infectés, des jeunes avec peu de symptômes, mais ils peuvent infecter des personnes qui peuvent faire des cas graves. Alors ça va augmenter effectivement euh, l'immunité collective, mais on n'est pas encore arrivé à 70% d'immunité collective. Temps, dans le même temps, docteur oui. Robert Sebag, eh de plus en plus de, de villes maintenant euh, préconisent, ordonnent même hein, par arrêter le port du masque dans l'espace public extérieur. Les préfets également sont autorisés maintenant à, à émettre ce, ce genre d'arrêté. Est-ce que ça, c'est une solution pour, pour amoindrir mais, mais écoutez, la situation en fait, Écoutez, moi, ces allers-retours et ces changements de doctrine me font un petit peu peur. Euh, j'ai dit, et j'ai dit, j'étais loin d'être le seul à le dire, c'est que à partir du 11 mai, dès qu'on a commencé à déconfiner, il fallait rendre au moins pendant un mois le masque obligatoire pour pas perdre ce réflexe, si vous voulez, dans l'espace public en général, euh, euh, fermé et public en général. Donc maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des remontées. Euh, je trouve que c'est très bien de laisser la responsabilité locale donc au maire, peut-être au préfet, au sous-préfet, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, laisser cette responsabilité locale, parce que eux connaissent la topographie de leur ville. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de, de mettre le masque quand on est sur la plage, que c'est vanté, ou, ou sur des dunes. Mais par contre, quand vous voyez des villes comme Concarneau, Le Gros du Roi, La Rochelle, il y a des petites rues et les gens sont agglutinés les uns contre les autres, il n'y a pas de distanciation physique, il n'y a pas de port de masque, ben le risque il est réel. Et on sait que quand ces endroits ne sont pas toujours très 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 vantés, même à l'extérieur, je parle à l'extérieur, on a ce qu'on appelle l'aérosolisation. On sait qu'il peut y avoir des aérosols de virus qui se déplacent dans l'air et on peut contaminer parce qu'on ne porte pas de masque. Hein, le, le, le masque, je sais que beaucoup, beaucoup ont utilisé ça, c'est un peu le préservatif qu'on a utilisé dans le sida. C'est vraiment le seul moyen de prévention. On n'a pas de vaccin aujourd'hui. Eux aussi seront peut-être agglutinés euh, ce soir, ça se passe à, à Ramatuel près de Saint-Tropez. Euh, c'est ce soir que, que débute euh, le festival de la ville. Euh, les autorités locales s'inquiètent d'ailleurs euh, de cet attroupement et du non-respect peut-être des gestes barrières. On voit sur ces images que le port du masque euh, est, notamment, est néanmoins euh, respecté. Oh, écoutez, juste avant de faire agir, le directeur artistique du, du festival qui appelle à la responsabilité. Maintenir le festival, c'est un acte de résistance. C'est très important, c'est un signe d'espoir. Il faut qu'on continue à rire, à rêver, à pleurer, à avoir des spectacles. Il faut qu'on trouve les solutions pour le faire. 
Il faut que le ministère de la Culture soit solidaire de cette action, c'est très important. Alors on respecte évidemment toutes les règles sanitaires, mais il est très important que le festival de Ramatuel se tienne. Docteur Robert Sebag, hein, cette réaction de Michel Boujna donc, euh, par rapport à ce, son festival à Ramatuel, est-ce qu'il faut euh, voilà, continuer de contrôler euh, tout en maintenant tout de même ce, ce genre bon, d'événement On ne peut, peut pas ne pas être d'accord, vous savez, on est des individus, on a besoin de culture, on a besoin de sourire, mais effectivement, il dit qu'il faut absolument respecter respecter ces gestes. Parfois, il faut être un tout petit peu contraignant, parce que c'est vrai que on parle de responsabilité individuelle, elle n'est pas, pas toujours présente, donc il faut effectivement surveiller que les gens portent bien le masque, peut-être mettre une personne sur deux. Apparemment, c'est à l'extérieur, le festival de Ramatuel, on espère qu'il y a un petit peu de vent et que, et que le, le, le risque, il est moindre, mais c'est bien de rappeler aux gens qu'on est encore dans une période où le virus circule et que le risque est là. Donc il n'y a pas d'incompatibilité avec des manifestations culturelles si on respecte bien ces gestes barrières. Justement, il faut tout faire pour pas que la vie s'arrête et qu'on retourne dans des confinements. Je ne crois pas à un confinement généralisé, mais il peut y avoir des confinements ciblés si vraiment, à un moment, on n'arrive plus. On arrive à... Il faut tester massivement. Hein. Il faut absolument aujourd'hui tester massivement parce que on sait qu'il y a toutes ces personnes asymptomatiques et ça nous permettra de savoir exactement où, où on est un petit peu ce virus. Mais tester isoler, tracer, tester, isoler, tracer. Il faut absolument, et, et si on arrive euh, vraiment à, à bien contenir, parce qu'il y a eu quand même des centaines de clusters hein, euh, de foyers de contamination en France, on a réussi, on a réussi à les, à les, les, les contenir, c'est très bien, mais il ne faut pas être débordé, si vous voulez, donc il faut être extrêmement vigilant et respecter ces trucs. On n'a pas envie de recommencer, vous savez, on arrive à prendre un peu de vacances, on n'a pas envie de revivre le mois de mars, le mois d'avril, euh, dans les hôpitaux, et j'espère qu'on arrive, on, on le vivra, parce que les gens ouais. doivent être responsables et être conscients. Les gens doivent être responsables, et pourtant, regardez cette image, elle a attiré notre attention, et elle est très surprenante, ça se passe à Berlin, près de 20 000 personnes ont manifesté dans l'après-midi hein, ce samedi, pour dire tout simplement non aux mesures sanitaires. Ils ont décrété ce 1er août, jour de la liberté, ce sont leurs termes, et parmi la foule, eh bien, il y avait des libres penseurs, des militants anti-vaccins, des conspirationnistes, ou encore des sympathisants d'extrême droite, une foule compacte donc, pour refuser les mesures sanitaires. C'est une pure tactique de peur. Je ne vois pas du tout de danger avec le virus. Je ne connais pas de personnes malades. J'ai connu beaucoup de malades en mars, des skieurs, des vacanciers. Il se passait vraiment quelque chose en février. Mais maintenant, il n'y a plus de malades. Les gens qui ne s'informent pas de même à l'inverse de nous restent ignorants et croient ce que le gouvernement leur dit. Ils entrent dans la peur que le gouvernement nous met dans la tête. Et la peur affaiblit le système immunitaire. Et en France, les mesures sanitaires se renforcent un petit peu pour ceux notamment qui sont de retour de l'étranger. C'est ce samedi qu'ont débuté les dépistages Covid-19 à l'aéroport. Sont concernés les passagers en provenance de 16 pays jugés à risque par, par les autorités, parmi lesquels la Turquie. Laura Cado et Rémi Sonlis sont suivis à Marseille l'arrivée du premier vol en provenance du pays. Donc le dépistage va être réalisé là-bas, sauf pour les enfants. Un comité d'accueil à l'aéroport. À peine débarqués, ces voyageurs en provenance de Turquie sont attendus par l'Agence régionale de santé pour effectuer un test au Covid-19. Un contrôle diversement apprécié. Bah D'un côté, c'est pas plus mal, au moins euh, tout le monde fait son test. Parce qu'il y en a plusieurs qui le font pas et voilà. Je me dis c'est fait, voilà. Parce que ça avait quand même eu moi que le virus y circule et c'est un peu trop tard pour... Euh... Pour se réveiller. Concrètement, une fois arrivés à l'aéroport, les autorités sanitaires distinguent deux catégories de passagers. Les voyageurs qui justifient d'un test de moins de 72 heures, ces derniers pourront se rendre directement au contrôle frontalier, et ceux qui n'en ont pas. Pour eux, il faudra être un peu plus patient et effectuer un test. Bien sûr, tous les vols ne sont pas concernés. Aujourd'hui, nous avons eu qu'un seul vol en provenance de la Turquie. Pour l'instant, nous n'avons que des vols à la provenance de la Turquie en raison de, de un par jour. Aujourd'hui, il y avait environ 50 passagers et donc une quarantaine de tests à, à effectuer sur site. Le dispositif a été déployé par l'Agence régionale de santé et la préfecture avec un objectif très précis. L'idée étant de ne pas, importer, ne pas importer au niveau de la région PACA de, de nouveaux cas qui proviennent de régions qui, euh, qui montrent des, des, un niveau épidémique élevé. En France, les tests sont désormais obligatoires dans tous les aéroports pour les passagers en provenance de 16 pays, parmi lesquels les états unis le Brésil et l'Algérie.
L'actualité, c'est également cet incendie en Ardèche cet après-midi. Près de 70 hectares partis en fumée à Saint-Marcel-les-Annonay. Près de 300 pompiers à pied d'œuvre. Les détails sur place de Mathias Tesson. Jusqu'à 280 pompiers mobilisés au plus fort de l'incendie ici à Saint-Marcel-les-Annonay. Un incendie qui s'est déclaré aux alentours de 13h30 ce samedi, dont l'origine à ce stade demeure inconnue. Et à cause des conditions météo, une très forte chaleur et du vent, eh bien ce feu il a pris très très vite. Il a ravagé, selon le dernier bilan, près de 70 hectares de forêt. Des habitations ont dû être évacuées. Des habitants aussi, forcément, qui, le temps de l'incendie, ont été relogés dans la salle polyvalente en attendant de pouvoir réintégrer leur domicile. La bonne nouvelle du soir, elle est double. D'abord, il n'y a pas de victimes, pas d'habitations détruites. Et puis surtout, le feu est désormais circonscrit. Le feu est fixé, mais ça ne veut pas dire que les pompiers arrêtent de travailler. Les pompiers continuent d'être mobilisés. 60 d'entre eux vont rester mobilisés la nuit pour euh, eh bien, rester euh, vigilants. Et puis demain, ils vont euh, aussi euh, traiter, continuer à traiter les, les reprises de feu hein, pour éviter que cet euh, incendie euh, ne reparte ici à Saint-Marcel-les-Annonay. Euh, autre incendie près de Nîmes, cette fois à proximité de l'autoroute A9. Une trentaine d'hectares a brûlé. Là, près de 200 pompiers ont été mobilisés, soutenus par des canadaires. Quatre soldats du feu ont été blessés, dont un grièvement hospitalisé en réanimation. Les détails du commandant des pompiers du Gard un peu plus tôt sur notre antenne. Ce feu a été poussé par un vent de sud euh, dans une zone périurbaine euh, qui s'est développée assez rapidement en Garrigue, donc engendrant beaucoup de difficultés d'une part de, des fumées sur l'autoroute A9 qu'on a pu euh, contrôler avec les services de, des autoroutes qui a nécessité le sauvetage d'une trentaine de maisons. Euh, beaucoup de moyens ont été engagés là-dessus, c'est à peu près de 60 véhicules, plus de 200 personnes. Euh, malheureusement, on, a, on déplore quand même une maison qui a brûlé euh, sur le secteur gauche, c'est-à-dire dans une zone un petit peu prise par la végétation, mais surtout c'est qu'on a eu quatre sapeurs-pompiers impactés, dont un qui est sérieusement touché parce qu'il a eu un malaise cardiaque et qui est actuellement hospitalisé en soins intensifs. Et malgré tout cela, vous étiez nombreux à prendre la route des vacances pour ce traditionnel chassé-croisé. Depuis des décennies, la même histoire, hein. le 1er août, entre les juilletistes et les euh, haussiens. Euh, cet cet après-midi, 760 km de bouchons au plus fort de la journée. Il aura fallu faire preuve de patience pour arriver à destination. Ouais, retour sur ce chassé-croisé, justement, entre ceux qui rentrent chez eux et ceux qui partent en vacances et qui ont de la chance avec Sapruni avec les équipes BFM TV. Alors que le soleil est à peine levé sur l'autoroute A7, Ludovic et Laurent s'arrêtent une dernière fois pour recharger les batteries. On est parti des Ardennes à, 20, à 21h15, donc on a roulé toute la nuit et euh, on a pu profiter de, bah, de la fraîcheur nocturne, ce qui est déjà pas mal, et puis d'une circulation qui était quand même relativement fluide. Quoi. Donc pas, pas, pas de gros soucis entre les Ardennes et, et les Gorges du Verdon, on se rend dans... Donc on devrait être arrivé dans deux heures. Dernière ligne droite également pour Hugo et ses amis qui ont déjà parcouru plus de 600 km. On a roulé toute la nuit, euh, on s'est relayé euh, avec euh, mes potes là derrière, première vacances entre potes. Euh, donc euh, c'est donc cool, on a hâte d'arriver et puis euh, de prendre possession des lieux et puis de profiter de notre semaine de vacances. Rouler de nuit pour éviter à tout prix la journée noire de ce samedi, c'est la stratégie que de nombreux Français ont choisi d'adopter cette année. Une première cependant pour Yves et Yveline qui ont roulé pendant plus de 9 heures. D'habitude dans la journée on arrive toujours à voir les bouchons de Valence à Orange. Et là de nuit ça s'est mieux passé en arrivant relativement tôt du côté de Valence parce que nous y étions pour 5 heures. Parfois face à ces longs périples, certains vacanciers ont préféré diviser leur trajet en deux. On est parti hier midi et on s'est arrêté à Dijon. Et on a repris ce matin vers 11h pour aller jusqu'à Avignon. Et on va à Montélimar. Et de Montélimar, on va dormir une nuit à l'hôtel. Et après, on va en Corse, on descend sur la Corse. À la mi-journée, la circulation devient de plus en plus compliquée sur l'autoroute du Soleil. Selon Bison Futé, les temps de parcours vers Orange, Valence et Montélimar sont doublés par rapport à la normale. Il faut même compter 5 heures pour parcourir Lyon-Orange au lieu d'une heure et demie normalement. Ce matin, on a eu pas mal de petits accrochages, notamment entre Vienne et Valence, où il y avait de la circulation en accordéon. Et c'est souvent des coups de frein qui vont provoquer des petits accrochages. Heureusement, rien de dramatique, mais pour autant, ça peut encore plus accentuer les bouchons. Avec ces conditions de circulation difficiles, rester vigilant et attentif devient très vite fatigant, surtout avec la chaleur. 
Alors ici, près de Narbonne, les vacanciers profitent d'une halte sur cette terre d'autoroute pour se rafraîchir et se reposer. Oui, surtout avec le petit et moi, euh, le bidon aussi, il faut... les postes pipi sont obligatoires. Oui, on essaye de varier aussi les pauses euh, déjà pour vérifier l'équipement. Et ensuite, ouais, surtout pour, euh, avec la chaleur, tout ça, la clim, c'est bien, mais il faut aussi prendre, euh, prendre euh, l'air libre dehors. Quoi. Ça va se dégourdir un peu les jambes, éviter que les enfants s'énervent un peu trop. Ouais. Des arrêts qui génèrent une forte affluence sur les aires de repos. Alors que le virus circule toujours en France, pas question donc de relâcher les gestes barrières. Cette famille est équipée. Bon, J'ai l'hydroalcoolique, on s'arrête. Voilà. Bon, on se déplace avec euh, cargaison de masques. Hein. Normal. Du côté de l'Atlantique, les voitures sont par choc contre par choc entre Bordeaux et le Pays Basque. Il fallait plus de 2h30 pour effectuer moins de 100 km jusqu'au bassin d'Arcachon. Pour cette journée classée noire sur les routes, Bison Futé a enregistré un pic de bouchons cumulé de 760 km sur le territoire. La saison estivale a pourtant déjà commencé depuis plusieurs semaines pour les professionnels du tourisme. Et le bilan à mi-parcours n'est pas glorieux pour les hôteliers. Au niveau national, regardez, 50%, à peine 52,8% de taux d'occupation. C'est un quart de moins que l'an dernier à la même époque. Pascal Mousset, président Île-de-France du GNI, un syndicat d'hôteliers et de restaurateurs, nous parle de la situation particulièrement inquiétante en Île-de-France. La situation est particulièrement préoccupante et dramatique pour Paris. Aujourd'hui, euh, la moitié des hôtels ont décidé de rester fermés, plus de la moitié des hôtels. Ceux qui ont décidé de maintenir l'ouverture des portes se voient avec des taux d'occupation euh, de l'ordre de 20%. Euh, sont particulièrement affectés l'hôtellerie 3-4 étoiles et l'hôtellerie de luxe. S'en sortent un petit peu mieux euh, les hôtels dits économiques qui, euh, grâce à la clientèle française, ont un petit peu plus d'activité de l'ordre de 30 à 40% de taux d'occupation, mais surtout l'élément nouveau depuis une dizaine de jours, c'est qu'on ne voit pas la reprise arriver au mois de septembre. Et donc une grande inquiétude est en train de naître dans le milieu hôtelier euh, à l'approche de l'automne. Et donc beaucoup de questions se posent puisque cette pandémie est toujours là et empêche une activité économique normale. Oui, D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que cette pandémie pourrait probablement être encore longue. Vous avez déjà bénéficié dans votre secteur de certaines aides de l'État, notamment ce qui concerne les charges. Mais pour autant, est-ce que, dans, avec ce que vous observez actuellement, ce sera suffisant Est-ce que vous avez d'autres demandes à faire à l'État les, les demandes, ce, ce sont essentiellement la prolongation, puisque lorsque l'État nous a accompagnés avec l'activité partielle notamment, et avec le report des échéances de prêts bancaires de six mois, nous étions dans l'incapacité de mesurer la durée de cette crise. On était au mois d'avril, on ne savait pas qu'on se retrouverait dans cette situation aujourd'hui. Aujourd'hui, manifestement, cette crise est beaucoup plus longue qu'on l'avait imaginé en avril. Donc on demande la prolongation dans les mêmes conditions de l'activité partielle pour que nos collaborateurs puissent conserver leur contrat de travail et conserver un pied dans l'entreprise. Et ensuite, un report de six mois supplémentaires auprès de la Fédération des banques pour le remboursement des échéances bancaires. Et enfin, dernière demande qui n'a pas trouvé de solution à ce jour, les parlementaires se sont penchés dessus au mois de juillet, n'ont pas trouvé de solution, c'est que les bailleurs, les propriétaires des, des, des hôtels et des restaurants tiennent compte du Covid et soient solidaires de cette situation économique tout à fait exceptionnelle. On, on, on voit ces, ces chiffres, euh, c'est du jamais vu, on, on pense au, notamment aux attentats, euh, même à la pire des périodes où euh, Paris était boudé, l'île de France était boudée par les touristes français et étrangers, euh, ce n'était pas aussi catastrophique que maintenant Oui, il y a un effet de ciseau en fait, il y a, il y a la pandémie, il y a le télétravail... Il euh, y a aussi euh, l'été, le, le, le fait que l'été, les grandes villes sont moins courues et paraissent moins sûres aux, aux gens qui veulent sortir, qui veulent profiter de la vie. Donc il y a un appel naturel de la nature. Ces trois, euh, ces trois raisons éloignent considérablement les touristes des hôtels et, et des grandes villes. Aujourd'hui, c'est vrai que Paris et la Côte d'Azur n'ont pas de touristes étrangers. On est, notre activité hôtelière, elle est corrélée au marché aérien, à l'activité et au, au transport aérien. Aujourd'hui, euh, manifestement, il va falloir un ou deux ans pour que le trafic aérien ne retrouve son niveau de 2019. Donc l'activité hôtelière sera pénalisée autant de temps.
Restez avec nous dans le journal de la nuit, nous reviendrons sur ces deux incendies de la journée. Aujourd'hui, ce soir maîtrisés dans le Gard et en Ardèche, où un pompier a été grièvement blessé, hospitalisé en réanimation. Ces deux incendies ont causé la perte de 100 hectares. On y revient dans un instant, juste avant la météo. Sandra Larue.